。老公，你知不知道，你刚才好奇怪啊？我都有点害怕了。说实话，我感觉，你不像是和我在做。可能是我太累了吧，老公，送你个礼物，看看喜欢不？谢谢，以后还是少乱花钱吧。人家愿意买给你吗？你今天是不是碰见他了？谁啊？何美丽，你怎么知道？我们见面了，他告诉我的。他还想我们三个找时间叙叙旧呢。你和他说什么了？<笑>我出去透透气。透什么气、啊？和我在一起有那么压抑吗？你是不是还想着他？今天是情人节，你去哪里呀、啊怎么了？哎、你是不是疯了？放开我！放开我！什么这个手镯挺好，这个这个多少钱？现在九千八，女士。打折吗？这个是新款，没有折扣。好是真好，真是不便宜。这样吧，我打个电话。好的，女士。欢迎光临老凤祥先生，请问看什么首饰？我随便看看，没事，你先忙。好的。没事，我就刷刷我的朋友圈，评论、点赞各种。喂，妈。儿子，今天晚上七点，城南左岸咖啡店。我呀，给你约了宋局长的女儿娇娇，你可别迟到啊。啊，妈，我不是跟您说了吗？我不喜欢他，我不去，就这样吧，嗯，挂了。哎哎，臭小子，还管不了你呢。那就这个，开瓶、哎。好的，女士，请稍等。刚才谁撞我？阿姨怎么了？什么事儿？你是不是偷了我钱包？阿姨，你说什么呢？我刚进来，要给人送花，怎么可能偷您钱包呢？你说我就信啊！刚才是不是你撞了我？刚才是别人先撞了我，我给你道歉，对不起。别说这些没用的，你你打开帮我看看。你没这个权利。
你不是没痛吗？没痛，你证明给大家看看啊。看，哎呀，是不是刚才那个男的，在你旁边，感觉他鬼鬼祟祟的？哎呀，你不早说，报警啊！好的，马上报警。大早晨的，这都什么素质？美、哎、丽、哎，干嘛呢？快来。想什么呢？走，今天带你去好地方。丽阳，我有话想跟你说。等会儿到了再说。先上车，走。大哥，大哥，你看，两个。哎呀，兄弟。我就说嘛，你可太能干了，绝对有前途。谢谢大哥。老板，补一下车胎。好，来了。大哥，你看，钱不少呢。嗯，这老娘们还挺有钱的。就这个，开工。好的，女士，请稍等。走，兄弟，找个地方咱先搓一顿。今天可是情人节，咱也不能委屈了自个儿，是不？是，大哥说的是。走走，哎。你他妈有病啊，秋车！老大，这小子太他妈疯狂了，差点坏了咱们的好事儿。妈的！去打听一下，这小子在哪上班？找个机会，好好教训教训他。是老大，走。这里真是太美了，来这个城市这么多年了，也没来过这么舒心的地方。啊、那我以后经常带你来。碧阳，啊，你喜欢我吗？看你说的。我能去爱什么？我已经向你求了两次婚了，可惜你都没答应。我们结婚吧。什么？我们结婚吧。真的吗，美丽？你愿意嫁给我了？嗯。真的？嗯。这也太意外了，幸福来的太突然了。你等会儿，我打电话。你给谁打电话呀？我电铃鲜花的。你看他们这话店的效率啊！这不耽误我向你求婚吗？丽阳，有没有鲜花？我不。什么时候带男朋友回家看看？小姨，您又问。时候到了，我自然会带他回去的。您呀，
就别老催我了。哎，我能不催吗？你都二十八了，该成家了。别要求太高，找个疼自己的人最重要。小姨的身体，你又不是不知道。将来呀、啊，我怕等不到那一天呢。<笑>小姨。<笑>您看，您这是说什么呢？你一定会好人有好报，长命百岁的。哎。事不由人呢、啊。小姨，过了明天，过了明天我就带他回家。啊，是真的吗？真的。好，好，好，那我可在家等着了。请问是王丽阳吗？哎，我说你们这是什么效率啊？几点才到？白云飞。你们想干嘛？不干嘛，我们老大找何美丽。哎，还老大老大的在这搞黑社会呢，我可不怕你们。江小云，关你什么事儿？我们老大又不找你，哪凉快哪待着去。你们想干嘛？美丽，你别急呀、啊。听说镇上新开了家 KTV， 音响效果特别棒。这不，想请你唱歌。对不起，我还要回家写作业呢。哎，何美丽，你可别不知好歹，我们老大可不是谁都请的。哎，怎么说话呢？这，美丽，一起去吧。唱完歌，我再请你去吃海鲜。都说了不去了。怎么着，听不懂人话？你干嘛干嘛？还想打人呢、啊？我可不怕你们。行，算你走运，老子不打女人。哼，谁怕你啊？怎么样，美丽，这唱歌不也是缓解压力吗？一起去吧。走。我不去，我不去。你放手，你放手，你放手。住手！都说了不去，还强人所难，太不爷们了。哎，大哥，来个找茬的。哼，憋了一肚子火，正愁没地发呢，还等什么呀？哥，快点可以回去了。你是哪个班的呀？叫什么名字？白云飞。白云在飞翔，好名字，我叫江小云。谢谢你啊，我叫何美丽，我知道。啊？再见。美丽，原来你这么出名啊，好多男同学都认识你。哪有？哎，你有没有觉得他长得很帅，打架也很帅？你还在想人家呢，江同学，多想想学习吧。你的成绩可是不怎么样，管他呢，反正我也不奢望能上什么名牌大学。等将来毕业了，我就直接去我老爸公司。哎，你的命是好，我的就不行了。小人物就得多努力。你也别气馁，我罩着你，以后没饭吃了
就来我爸公司，怎么样，够仗义了吧？仗义，我先谢谢你了。哎，不客气，咱俩谁跟谁啊？哎，你说刚才那白云飞，他是不是会武功啊？嗯，我看会，说不定还会降龙十八掌呢。<笑>哎，你怎么还在想他？哪有？我看出来了，你喜欢他，别瞎说，快走吧。喜欢怕什么呀？我也喜欢，人家本来就帅嘛。你呀，我真没法说你。白云飞，谢谢你啊，我叫何美丽，我知道。啊。再见，小姨，来这边坐。美丽呀、啊，作业还没写完呢，刚写完。我俩妹妹呢？刚睡了，都十一点了，你也早点睡啊。嗯，别给自己太大压力，小心累坏了脑子，早点睡啊。小姨，你又咳嗽，吃药了没？吃过了，老毛病，不碍事啊。早点睡啊，早点睡谁啊？啊啊啊啊啊啊啊、大哥，今天咱们去哪玩呀？大哥，要不咱就去哪肉吃吧？两天没吃肉，腿又馋了。你呀。一天到晚就想着吃，看你那样。我这不也没招吗？都怪我妈把我生的嘴馋，谁愿意呀、啊？哎，这一天全听你扯犊子了，自己嘴馋跟你妈有啥关系？行了，昨天的事儿兄弟们也都受累了，今天咱就放松放松，先吃饭，再唱歌。真的吗，大哥？那也太爽了。肯定是啊，大哥说话一言九鼎。走。哎呀，你不是喜欢何美丽吗？说实在的，那妞我还真没看上。你喜欢，让给你就是了。我今天不是来找你们打架的，有几句话要告诉你们。从此我们的恩怨一笔勾销，昨天的事儿不提了。但是以后再敢找我麻烦。发誓，我一定不会放过你们。好，我同意。走。还有，离何美丽远点。美丽，何美丽来了。哎，云飞。晚上来我家吃饭呗，今天我过生日。那，祝你生日快乐。谢谢。不过我就不去了，你叫美丽去吧。你们女生在一块儿有的聊。跟女同学在一块儿有什么聊的？晚上就来呗。还是算了吧。切，谁稀罕啊？我给你煎好了，在桌子上，你记得喝啊。哎，你们慢点啊。知道了
，美丽，这次考试你考得挺好，继续加油，一定能考上名牌大学。但愿吧，能考上大学，我就可以松口气了。你知道，我小姨身体不好，还有两个孩子，情况很困难。我真的好希望能够快一点上大学，快一点工作。快一点帮到小姨，美丽，你一定可以。小云，你也要加油啊！我，我尽量吧。我们一起加油。嗯，加油。艾丽，为什么你一直在你小姨家住呢？小姨家就是我的家，我父母已经不在了。啊，对不起啊。我妈在生我时遇上了难产，没有救回来。不过小姨告诉我，我妈是面带微笑离开的。因为他看到了我的江山。很多事，我们都身不由己。其实，我爸究竟在不在我也不知道。在我一岁的时候，他送我到小姨家，说自己出去做生意。结果一晃就是十几年，杳无音讯。我现在最大的梦想就是有个家，一个完整的。温暖的家，一定会有的。嗯。你说，如果以后我们考不到同一所大学的话，你会不会？云飞，你的心我懂。不管将来我们在哪里，我向你保证，我一定会等你。
过的人。你家里发生的事，后来我都知道了，我也很难过。可是，你真不应该就此退学呀、啊。我们很快就要高考，退学，实在是太可惜了。这都是命啊！我爸突然去世，我妈受了很大刺激，后来精神变得恍惚，我必须照顾她。可是你马上就要高考了呀，再坚持一下肯定能扛过去。我爸已经没了，如果我妈再有意外。那我活着还有什么意义？还有什么事比亲人更重要？那你现在怎么样？挺好的。我在一家快递公司上班，挺充实的。结婚了吗？还没有。我要结婚了。祝福你。喂，云飞啊，晚上七点来阿姨社主题酒店，有惊喜啊！云飞，对不起。该说对不起的人是我。来，留个电话吧，到时候去喝你们的喜酒。林林，我们走吧，带你去个地方。那我先走了。有什么事快点说吧，我还有事。云飞，你都一个星期没来上课了，我今天才知道，你家出了事。你也不要太难过，我可能也帮不上你什么忙。我这里有点钱，也许你能用得上。美丽，我想送你个礼物，走，我们去看看。碧阳，华丽的礼品我并不奢求，你对我好，我已经很知足了。你马上要成为我的老婆，送个礼物算什么？这是我的心意，走。小云，美丽，小云，真的是你啊！没有想到能在这儿碰见你，好巧啊！是啊，挺巧的，真的好开心啊！我都不知道该说什么了。你还好吗？挺好的，你怎么样？我还好。小云，怎么感觉你像变了个人似的
，可不是从前那个叽叽喳喳的江小云了。那个时候，太傻了。嗯，买手表吗？是啊。你买什么呢？我，就随便看看。对了，你说今天巧不巧？你猜我碰见谁了？谁啊？白云飞。你们有联系吗？哦，没有。那改天我们约一下，一起聊聊吧。好啊。嗯，那先这样，我们回头约一下。我还有点事，就先走了。呃，好吧。吃什么？哎，将军儿。老大，干什么玩意儿？着急忙慌的，吓我一一跳，刚想将个军，说吧。老大，我那五六个兄弟都召集齐了，家伙事儿也准备好了，随时待命。好，这小子白天不是整的很潇洒吗？看我这一次。怎么收拾他？来，云飞啊，哎，你去东城数料厂去接个包裹啊！啊，什么？这都几点了？哎，现在时间是稍晚了点，但客户非常着急，你就去辛苦一下吧。啊，回头我多给你点提成啊。不是，这不是钱不钱的问题。算了算了，把电话发过来吧说过，阿姨好。啊！我爸，你干嘛？你人没进来？我不是今天晚上让你去见娇娇吗？妈，我电话不是跟您说了吗？我不去，我不喜欢他。你干嘛非要逼我？好，我不逼你。你就算不去见人家，你也休想和他在一起。妈，美丽她人很好，你不了解她。我不用了解，一个乡下来的丫头片子，没有社会地位，没有社会关系
，没有正式工作，你和他在一起图什么呀？妈，您错了，我跟美丽在一起什么都不图。要说图，那我也是图他人好、善良、正直、体贴人，这对我已经很知足，请你不要太俗气。你就气我吧，人家娇娇那么喜欢你，她爸爸是局长。如果你俩真成了，那你以后的事业肯定会顺利很多。你是我儿子，我能害你吗？我不是想让你以后有个好的前途吗？好啊，我谢谢您的好意，但是，请你也尊重一下我的选择。什么事情您都替我做决定了，那我的人生又有什么意义？真是想气死我呀！你，你看看你儿子，哎呀，你说句话呀！李阳啊，这个社会太现实，你还年轻，你会为你今天的决定后悔的，爸。为什么？为什么农村里来的永远受歧视，永远被看不起？金钱和地位有那么重要吗？我只是想有一个温暖的家，一个爱自己的人。我错了吗？有人吗？有人吗？哎，小子，白天追的挺挺紧的。找几个弟兄陪你玩玩，揍他！妈的，小子，今天就给你个教训，看你以后还敢不敢多管闲。闲事了，兄弟们，走，喝酒去。今儿过瘾，他走神经了。这次让他知道哥比厉害了吧？哎哎，哎，哎，哎呀！妹妹，大晚上，你怎么一个人喝呀？走，陪哥玩玩去。哎呀，挺猛啊！走，哥陪你喝点去，哥那儿有酒有肉。走，走吧。走开！我，妈的，敬酒不吃吃罚酒是吧？看我今晚能不能收拾得了你。啊！放开我！放开我！放手！来吧！救命！老大，要不算了吧，咱找个好的去。少他妈废话！你给我捂好了，嘴。没事，我就耍耍我的朋友。走开吧，妹妹。哈哈哈哈哈！厉害呀！老大，老大，老大，你没事吧？
，对不起。谢谢，谢谢你们来接我，谢谢。是给王丽阳打的吗？是啊，他怎么不接电话呢？我的电话他从来不会漏接的。我带你去趟。他怎么了？叔叔。啊、哦，是云飞啊。叔叔，阿姨最近怎么样？还是那样，每天都吃药什么事情您都替我做决定了，那我的人生又有什么意义？你，你真是想气死我呀！你，你看看你儿子，哎呀，你说句话呀！丽阳啊，这个社会太现实，你还年轻，你会为你今天的决定后悔的，爸。走出这个家门，就永远不要再回来。你也少说两句吧，孩子还小，他现在想不明白。爸，妈，说是不像。爷这就是你儿子，这就是你儿子，他不知道我的用心良苦。他不知道我全是为了他。行行行，哎哎哎，怎么了？来来来，来来来，赶紧坐下。哎呀，哎呀，老伴儿，你没事吧？你别吓唬我。我奶奶。王丽阳，帮我叫一下幺二零。是丽阳。喂，哎呀，你这个臭小子，是王丽阳的父亲吗？他出了车祸李阳不会有事的。大夫，大夫，我儿子。哎，我们已经尽力了。
叔叔，您振作点。叔叔，哎，哎，叔叔。对吧？孩子已经没有了，你别跟我说话，老婆，听说你跟我说话不可能，你说我儿子没了就没了，你我儿子，你我儿子，你我儿子，医生。兄弟，你可来了！快快快，坐坐，来，尝尝这茶怎么样？嗯，先喝一个，不错，姐。呃，今天找我来不是光为了喝茶的吧？旭旭，这都多久不见了？嗯，也是。兄弟，最近生意怎么样？嗯，还行。嗯，那就好。咱都是自家人。我就实话实说了，姐的公司最近运转不大好，这部资金链现在都断了，你看能不能从弟弟你这儿调点资金让姐周转一下？哎，姐，你不早点说？啊、我媳妇儿气死我了，看好了一栋别墅，非要买，这不，我刚去把尾款给付了，现在我兜里比脸还干净呢。这么不巧啊，姐。你如果提前三个小时说的话，三百万绝对没问题。现在真没钱了。嗯、呃，你能不能再给姐想想办法？行，姐，我再给你想想办法。这样我还有点事儿，我就先回去了。回头我们电话联系。好，那麻烦您。客气客气，我们都是自己人。林总。咱们合作这么些年了，彼此知根知底的。今天您帮我度过这个难关，回头好处肯定少不了您的。刘总，不是我不帮忙，问题是，当前的经济形势这么不好，我自己也是泥菩萨过河，自身难保啊。要不，您再想想其他办法。林总。您不会忘了三年前吧？要不是我出手五百万拉你一把，现在你的公司早就没了吧？刘总，您看您这话是怎么说的？您对我的帮助我怎么会忘呢？可问题的关键是，我实在是拿不出钱来，银行贷款马上到期，我自己还得想辙呢。甭废话，一句话，你是帮。还是不帮，刘总，我实在是无能为力啊。刘总，咱们下次啊，下次一定没问题、啊，好吧？怎么了？谁又惹你生气了？来，吃个橘子消消气儿。不吃！万一哥哥忘恩负义的东西，我就不信他们都没有钱。你说这么多年，我一直在照顾他们，今天我有难了，他们对我一个个这么势利，生怕我还不了钱，真是人情冷淡，我亲兄弟都指望不上。现在的经济情况确实不好。他们有顾虑也是在所难免，你再想想办法，真不行，咱就把公司关了。关了？你说的轻巧。我经营了八年的公司，八年我心血在里面，你懂不懂？他就像我的一个孩子，我死公司也不能死。我说你呀、啊、你
，你就是欲望太强，功利心太强。公司没有了怎么了？还有我呢，我的公司能养活你和孩子。你说你别这么累行不你？你别这么累行吗你？我愿意这么累啊！我不都是为了孩子吗？我不是为了给丽阳攒点基础。啊，都像你，就知道剥剥橘子、做做饭。哎，你有能耐，你去给我找资金去。没本事，别在这给我指手画脚，真烦。从今以后，我就只和前妻。小朋友们，大家好！贾老师好。你好。您是新来的江老师吧？嗯。白一帆，白云飞，白云在飞翔。好名字，我叫江小明。小云，你也要加油啊！我尽量吧。也不要找我，你知道吗？那天见到你和美丽相见的那一刻，从你们深深拥抱的那一刻，我彻底明白，这些年我只是跟你在一起，却未曾真正得到过联系。不过，我不怪你，都是我的错，是我内心对你的占有欲望。让我纠结痛苦了好多年。然而，从这一刻起，我将要去寻找真正属于自己的生活了。请不要担心我，我比以前任何时刻都洒脱、心软。叔叔，我来看阿姨。哦，快进来吧妈，这是美丽，我跟您说过。阿姨好。啊，好好好，来进来进来进来